ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೋಧಕರು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಬೋಧಕರು ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿನ ಕೊಂಬೆನ ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವತ್ತು ಎ ಸಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ವೋ ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ದೇವರನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರೋಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಅವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವನು ಜೀವಿತ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮಿಳ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಫೇಷನ್ಸ್ ಎಫೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓದ್ ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಅರಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಫೇಮಸ್ ಬೋಧಕರನ್ನ ಅರಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೋಧಕರು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಬೋಧಕರು ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತರೋದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇಂಥ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಈ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಈ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುವಂಥ ಅರಿವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ದೇವರ ಆತ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಈಗ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕ ವಾರಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದರು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಜನ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಎರಡು ಆತ್ಮ ಬಂತು ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆತ್ಮ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಆತ್ಮ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲೀವರು ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆತ್ಮನೇ ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಚೆ ಇರೋ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಶರೀರ ನೋಡಿ ನೀವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಈ ವರ್ಕರ್ ಕೇಳೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಓನರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದು ಶರೀರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರ ತಾನಾಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತಾನಾಗೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತು ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಈ ಮೈ ಈ ಮೈಂಡ್ ತಿರುಗ್ತೈತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೇಳ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮೈ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಅಂತ ತಿರುಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೈಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಗ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಕೈ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತಾನಾಗೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅದು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ತಾನಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ತಾನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಈ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೈಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಲಿಯಾಗಿರೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಈ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಕರೆದು ಆಲೋಚನೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜಗಳ ಆಗೋರಿಗೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮನ ತಿರುಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಬಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೆ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋನ ಇವಾಗ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋ ಚಲ ಇರ್ತೈತೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿಲ್ಸಲ್ವಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರಂತೆ ಡೈಲಿ ಹತ್ತು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದವನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅವನ ಮೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯನ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನೀನು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ನೀನು ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ 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 ಅವ್ರ ಮೈಂಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ರಿಹಾಬಲ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಇದನ್ನು ಬರೆ ಮರೆಯೋ ಥರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ 
ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟು ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗೋ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಶಬ್ದನ ಕೇಳಿ ಏನು ಕೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಹವಾರ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಕೇಳೋದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ದೇವ್ರು ಯಾರು ದೇವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಗುಣಗಳೇನು ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಜ ಹೊಡಿಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಎದುರಿಸಿ ಭಯ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕರೆದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ಥರ ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ಥರ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಕಿರಿಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿವಿರಿ ಅಷ್ಟೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯನ ಕೇಳಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಯಾವ್ರ ಯಾವ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇರೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಹೋರಾಟ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಬಿನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಲೋಕಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಅರಿತಿರುವವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಲಾಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಲಾಡ್ ಈಸ್ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರುಚಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ರುಚಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಸರಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ರೋಮನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ರೋಮಾಪುರದವರೆಗೆ ಬರ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಮೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಾನಸಾಂತರ ತರದೆ ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಹೊರತು ಮತಾಂತರ ಮ
ನೋಡಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಮೈಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಐತೆ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಓಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಓಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋನು ಓಡ್ಬೋದು ನಾನು ಓಡ್ಬೋ ನಾನು ಓಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಓವರಾಗಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಇರೋನು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡೆರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು ನಾನು ತಿಂದೇ ತಿಂತೀನಿ ಮಟನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಬೀಫ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಸೂಪ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅವನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಇರೋ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಎಫರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಬರೀ ತಿಂತಾನೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋನು ಅರ್ಧ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ನಿಲ್ಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಶೇಪಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನ ಶೇಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಆಯಿತು ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ತಾರೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸೇವೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋನು ಅವ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅವ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ವಿಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಸೇರಿದ್ದು ಸೋಲ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಇಮೋಷನ್ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೈಂಡು ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ರೋಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಶಾಂತಿ ಲೇವಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಏನಾರ ಲೇವಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಲೇವಟ್ಟು ಯಾವುದು ಶಾಂತಿ ಲೇವಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಕ್ಷಯ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ
ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಜಗಳ ಆದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತೈತೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಏನೋ ಬೈದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗೀತೀರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನೀ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಾಡ್ತವ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಹೆಲ್ ನೋಡಿ ಅಳೋದು ನಗೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಜಾಯ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತಿರ್ಗಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇವಾಗ ಗಂಡ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಷಿನ್ ಥರ ಅವ್ನು ಬಂದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡ್ತಿಯ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೊಗ ಬಗ ಬಗ ತಿನ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗಂಡ ಕರಿತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಾ ಇವಾಗ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತ್ಕೋ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಇಟ್ಕೋ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತನಗೇ ಬರೋದೇ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ತಾನಾಗೇ ಬರಬೇಕು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸೇರಿನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರು ಈ ಮೂರನ್ನ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ವಾ ಈ ಮೂರೂ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೇಳೋ ಥರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ತಾನಾಗೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾಡಿನ ಇದು ಹೇಳ್ದ ಥರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೌಲ್ ಬಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಆಗಿರೋದು ಸೈತಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ವಿಲ್ಗಿರೋ ಪವರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಯಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗೆಚ್ಚಮೇನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸೊ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೈಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸು ಅನ್ನೋದೇ ವಿಲ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೈಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆರಾಧನೆ ಐ ಮೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಎನಿಮೀಸ್ ವಿಲ್ ಅವನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನ ಅವನ ಯೋಚನೆಗೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರಲಿ ದೇವರೇ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವಿತ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನೆರವೇರಲಿ ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೇ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ
ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋ ಅಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಾ 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 ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿದೆ ಬಾಬಾ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಪ ಅಬ್ಬ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫಳಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಪನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಬಾ 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 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಪ್ ಆ್ಯವಿ ಎನಿ ಹೋಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಾ 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 ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದೇವರೇ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಮೂಹ ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಮೂಹ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಗ್ರಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮೋಸೆಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಹೊಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಈಗ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬಾಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಾಪ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಬಂದು ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಕುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಟೀ ಪುಡಿ ವೇಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೋ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡ್ತೀನೋ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ದೇವ್ರವ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಅದೇ ದೇವರೇ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಮಿಳ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ 
ಈಗ ಯಾರು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಂಬೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ವಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿನ ಕೊಂಬೆನ ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ವೋ ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ದೇವರನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸತ್ಯ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸತ್ಯ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರೋದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರೋದು ನಿಜವಾದರೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ಶಾರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ರೋಗಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೀಲ್ಡ್ ಇಂಥ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದೇವರು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ನೆಲೆಗೊ ನೆಲೆ ಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಫಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಲಿ ನಾನು ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಡು ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಸು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಬಟ್ ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವೇಸ್ಟು ನಾನು ನಾನು ಕಸ ನಾನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರು ದುಃಖ ಪಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮೈ ಮೈಯ ಮೈ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಹಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬರೋ ಥರ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋ ಥರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡು ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ 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 ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಫೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರೇನು ಅಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೆಸರು ಹಾ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಓ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೆಸರು ಸರಿ ಸಾರಾಳ ಹೆಸರು ಅವಳ ಹೆಸರು ಸರಾಯ ಏನು ಹೆಸರು ಹಾ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿ ಫಸ್
ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟರಂತೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಬ್ರಹಾಂ ಅಂತ ಐತೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಬ್ರಹಾಂ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಆಶೀರ್ವಸಿತ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ಸು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಪಾಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಯಾಡು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅವರೇ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅದರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸೋದಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ರಾಹಾಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಈಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಸ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ಥರ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಸಂದೇಶನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ 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 ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಕ್ಯನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ವಾಕ್ಯನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ವಾಕ್ಯನ್ ನಂಬೋರು ಜೀವಿತ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೀವಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ತಾರ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ತಾರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರೋಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಅವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವನು ಜೀವಿತ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ದೇವ್ರು ನನಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲೂ ಏನೇ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲೂ ಕೊರೋನಾಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲೋಕಾನೇ ಮುಳುಗೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ಯು ಆರ್ ಹೀಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ದೇವ್ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ತಗೊಂಬಂದು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ನಮಗೆ ಚರ್ಚ್ ಬೇಕು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕತ್ತಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವಾಗೊಂದು ಒಂದು ಪೆಡಲ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಂ ಸಾಣೆ ಸಾಣೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತುಳಿಯೋರು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಅದು ಆ ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ ಕಟ್ರ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏಕ ಗೊತ್ತಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಬೀಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ ಕೆಲವ್ರು ಕೈಯೇ ಕೈನೇ ಕೊಯ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಯ್ದರೂ ಅದು ಕುಯ್ಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಂತಾರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಬೇಕು ಆ ಥರ ನಾವು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತೀವೋ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಎರಡು ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರ ಮೈಂಡು ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋರು ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋನಿಗಿಂತ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರೋರು ದೊಡ್ಡವರು ಅದಕ್ಕೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತೀವೋ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸೊ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ವಿಲ್ ಚಿತ್ತ ಎರಡನೇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಬೇಡ ಅಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೆಮ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ರಕ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಇನ್ನೂ ಬ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಮುಗಿಸೋರು ಮೂರುವರೆ ಅವರ್ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫುಲ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋರು ಇವತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಪ್ರಸಂಗ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಮೂರುವರೆ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಒಳಕಿದ್ಯಾಳ ಆಚೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಯಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಏನೇನು ತೋಟದಿಂದ ರೆವಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲೋ ನರಕದ ಬಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಏನೇನು ಹೋಯ್ತು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡೋರು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್